ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఫార్మా న్యూస్ కి మీ అందరికి స్వాగతం ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ వీకెండ్ లో జరగబోతున్నటువంటి ఫార్మా ఇంటర్వ్యూస్ గురించి సో వాళ్ళు ఏ కంపెనీ కోసం అడుగుతున్నారు వాళ్ళు అడుగుతున్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఏంటి ఆ డిపార్ట్మెంట్ కావాల్సింది ఫ్రెషర్సా లేక ఎక్స్పీరియన్సా అనే విధంగా ఈ ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి ఏ డేట్ లో జరుగుతున్నాయి అన్న విషయాన్ని ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్ గా చర్చించుకుందాం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్తాం లెటర్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గైడ్ ఛానల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫార్మా న్యూస్ నెంబర్ త్రీ నైన్టీ వన్ లో మొట్టమొదటిగా మనం చూసినటువంటి కంపెనీ వచ్చేసి న్యూలాండ్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ అని చెప్పొచ్చు అదే విధంగా ఈ ఇంటర్వ్యూస్ వచ్చేసి పూర్తిగా వాకిన్ ఇంటర్వ్యూస్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఈ ఇంటర్వ్యూస్ కి ఓన్లీ ఫ్రెషర్స్ మాత్రమే అడుగుతున్నారు వాకిన్ ఇంటర్వ్యూస్ అంటే ఎందుకోసం మీకు ఎలాంటి కాల్ లెటర్స్ కానీ రెఫర్ లెటర్స్ కానీ ఏమి అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిపోవచ్చు నెక్స్ట్ మీరు గమనించినట్లు అయితే ఈ ఇంటర్వ్యూస్ ఎప్పుడు జరుగుతున్నాయి అంటే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ జరుగుతున్నాయి అంటే సాటర్డే అని చెప్పొచ్చు అండ్ అదే విధంగా టైమింగ్ విషయానికి వస్తే మార్నింగ్ టెన్ ఏం నుంచి ఫోర్ పిఎం వరకు ఈ ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతాయని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఈ ఇంటర్వ్యూస్ ఎక్కడ జరుగుతాయి అంటే వెన్ను కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అది వచ్చేసి న్యూలాండ్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ సొనాలి ఇన్ఫో పార్క్ ఏ బ్లాక్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఎయిట్ డాష్ టూ డాష్ వన్ ట్వంటీ బై వన్ వన్ త్రీ రోడ్ నెంబర్ టూ బంజారా హిల్స్ హైదరాబాద్ ఇది వచ్చేసి వెను అనమాట అంటే ఇంటర్వ్యూస్ జరిగే చోట అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఈ ఇంటర్వ్యూస్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఫ్రెషర్స్ కోసం పడుతున్నారు సో దీనికోసం ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఎలాంటి పోటీ ఉండదు కాబట్టి ఫ్రెషర్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూస్ ని యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ విషయానికి వస్తే ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కోసం అడుగుతున్నారు అండ్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే బీఎస్సీ కెమిస్ట్రీ డిప్లొమా ఇన్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ విషయం ఓన్లీ ఫ్రెషర్స్ మాత్రమే అడుగుతున్నారు అండ్ బ్యాచెస్ విషయానికి వస్తే టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ అండ్ నైన్టీన్ లో ఎవరైతే పాస్ అవుట్ అయింటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ ఇంటర్వ్యూ గాను మీరు తీసుకెళ్లాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి అన్న విషయం చూసుకున్నట్లయితే అప్డేటెడ్ సివి టూ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో కాపీస్ ఎస్ఎస్సి మార్క్ లిస్ట్ ఆల్ త్రీ ఇయర్స్ బిఎస్సి ఆర్ డిప్లొమా మార్క్ లిస్ట్ మీరు తప్పనిసరిగా పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఈ ఇంటర్వ్యూకి మీరు తీసుకెళ్లాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ కింద చెప్పుకోవచ్చు సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇది న్యూలాండ్ వాళ్ళు అడుగుతున్నటువంటి పూర్తిగా ఫ్రెషర్స్ కావాల్సినటువంటి ఫార్మా ఇంటర్వ్యూస్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ మీరు గమనించినట్లయితే వాళ్ళు ఇక్కడ కాంటాక్ట్ నెంబర్ పొందుపరచడం జరిగింది సో ఈ ఇంటర్వ్యూస్ మీద కానీ ఈ వెను మీద కానీ అండ్ ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ మీద కానీ మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా క్వారీస్ ఉన్నా డైరెక్ట్ గా మీరు ఈ స్క్రూ పైన కనిపిస్తున్నటువంటి కాంటాక్ట్ నెంబర్ కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్న తర్వాతనే ఈ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇది న్యూలాండ్ లాబొరేటరీస్ వాళ్ళు అడుగుతున్నటువంటి పూర్తిగా ఫ్రెషర్స్ కావాల్సినటువంటి ఫార్మా ఇంటర్వ్యూస్ అని చెప్పొచ్చు ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు ట్రై చేయండి అండ్ ఒకవేళ మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళలేకపోతే ఎవరికైతే ఈ జాబ్ నీడ్ ఉంటుందో అండ్ ఎవరైతే ఇలాంటి జాబ్స్ కోసం హైదరాబాద్ లో వెయిట్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి ఈ వీడియోను షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ మనము అనదర్ కంపెనీ చూసుకున్నట్లయితే ఇది వచ్చేసి ఎంఎస్ఎన్ లాబొరేటరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఈ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా పూర్తిగా వాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అని చెప్పొచ్చు సో దీనికోసం మీకు ఎలాంటి కాల్ లెటర్స్ కానీ రఫ్ లెటర్స్ కానీ ఏమి అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ ఈ ఇంటర్వ్యూ గాను వీళ్ళతోనే డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కోసం అడుతున్నారు అది కూడా ఏపీ విభాగానికి చెందినటువంటి ప్రొడక్షన్ కోసం అడుగుతున్నారని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఈ ఇంటర్వ్యూస్ ఎప్పుడు జరుగుతున్నాయి అంటే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ జరుగుతున్నాయి అంటే కమింగ్ సాటర్డే అని చెప్పొచ్చు అండ్ అదే విధంగా టైమింగ్ విషయానికి వస్తే మార్నింగ్ నైన్ ఏం నుంచి వన్ పిఎం వరకు ఈ ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతాయని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఈ ఇంటర్వ్యూస్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి అంటే వెను కూడా క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది అది వచ్చేసి అమెజాన్ లాబొరేటరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యూనిట్ వన్ నెంబర్ త్రీ వన్ సెవెన్ అండ్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ రుద్రారం విలేజ్ పటాన్చెరు మండల్ సంగారెడ్డి డిస్టిక్ తెలంగాణ ఇది వచ్చేసి వెను అనమాట అంటే ఇంటర్వ్యూస్ జరిగే చోట అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ వీళ్ళతోనే డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ వేకెన్సీస్ విషయానికి వస్తే ట్రైనీస్ జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ స్థాయిలో ఆడడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వాలిఫికేషన్ విషయానికి వస్తే ఎస్ఎస్సి ఇంటర్ బిఎస్సి మరియు బీఫామ్ చేసి
నెక్స్ట్ మనము అనదర్ కంపెనీ చూసుకున్నట్లయితే ఇది వచ్చేసి మ్యాగ్నా హెల్త్ సొల్యూషన్స్ అని చెప్పొచ్చు అంటే అదేవిధంగా ఈ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా పూర్తిగా ఫ్రెషర్స్ కోసం అని చెప్పొచ్చు ముఖ్యంగా మీరు గమనించినట్లయితే వీళ్ళు అలాంటి డేట్ కానీ టైం కానీ వెను కానీ మెన్షన్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఇది వచ్చేసి పూర్తిగా సివి సెలెక్షన్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ మెయిల్ ఐడికి ఫస్ట్ మీ రెజ్యూమ్స్ పంపించడం ద్వారా షార్ట్ లిస్ట్ చేసి షార్ట్ లిస్ట్ అనేటువంటి క్యాండిడేట్స్ కు మాత్రమే వీళ్ళు కాల్ లెటర్స్ అనేది పంపించడం జరుగుతుంది ఆ కాల్ లెటర్స్ లో మీరు ఎక్కడికి రావాలి ఎప్పుడు రావాలి అన్న విషయాన్ని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తారు ఇప్పుడు మనము వీళ్ళడుతున్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్ చూసుకున్నట్లయితే మెడికల్ కంటెంట్ రైటర్ గాను సైంటిఫిక్ కంటెంట్ రైటర్ గాను అడగడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వీళ్ళడుతున్నటువంటి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే ఎం ఫార్మసీ వాళ్ళని మాత్రమే అడగడం జరుగుతుంది అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విషయానికి వస్తే జీరో ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఫ్రెషర్స్ ను మాత్రమే అడగడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సిటీసీ విషయానికి వస్తే ఎయిటీన్ కే పర్ మంత్ అనే వాళ్ళు క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఎయిటీన్ కే అంటే చాలా మంచిది అని చెప్పొచ్చు ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఎం ఫార్మసీ ఫ్రెషర్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అండ్ జాబ్ లొకేషన్ వచ్చేసి బెంగళూరు అనే వాళ్ళు క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే వాళ్ళు ఇక్కడ జాబ్ ప్రొఫైల్ కూడా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూ కి వెళ్ళదలుచుకున్నారో వాళ్ళు ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీరు పక్కగా ప్రిపేర్ అయిపోయి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినట్లయితే ఈజీగా గెట్ ఇన్ అవ్వచ్చు సో ఈ వీడియో ఇక్కడే పాస్ చేసి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీరు పక్కగా నేర్చుకుని ఈ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినట్లయితే ఈజీగా గెట్ ఇన్ అవ్వచ్చు ఒకవేళ మీకు యాడ్ ఇమేజ్ సరిగా విజిబుల్ కాకపోతే డైరెక్ట్ గా మన ఎఫ్బి పేజ్ వచ్చేసి మ్యాగ్నాక్ సంబంధించినటువంటి యాడ్ ఇమేజ్ పంపించండి అని మీరు అనేట్లయితే వెంటనే నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను అండ్ మన ఎఫ్బి పేజ్ లింక్ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో మీరు పొందొచ్చు ఇప్పుడు మనము సివి సెలక్షన్ కావాల్సినటువంటి మెయిల్ ఐడి చూసుకున్నట్లయితే హెచ్ఆర్ అట్ మ్యాగ్నా హెల్త్ సొల్యూషన్స్ డాట్ కామ్ అనేది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇది మ్యాగ్నా వాళ్ళు అడుగుతున్నటువంటి పూర్తిగా ఫ్రెషర్స్ కావాల్సినటువంటి ఫార్మ్ ఇంటర్వ్యూస్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ మీరు గమనించినట్లయితే పాయింట్స్ తెచ్చుకున్నటువంటి క్వాలిఫికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరికైతే ఆప్ట్ అనిపిస్తుందో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఇంటర్వ్యూస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే బెంగళూరు లో యాజ్ ఏ మెడికల్ కంటెంట్ రైటర్ గా చాలా తక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి ఈ అవకాశాన్ని మీరు అసలు వేస్ట్ చేసుకోవద్దు ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు ట్రై చేయండి అండ్ ఒకవేళ మీరు ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళలేకపోతే ఎవరికైతే ఈ జాబ్ నీడ్ ఉంటుందో అండ్ ఎవరైతే ఇలాంటి జాబ్స్ కోసం బెంగళూరు లో వెయిట్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి ఈ వీడియోను షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ మనము అనదర్ కంపెనీ చూసుకున్నట్లయితే ఇది వచ్చేసి సాయి లైఫ్ సెన్సెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ వీళ్ళు కూడా ఎలాంటి డేట్ కానీ టైం కానీ వెను కానీ మెన్షన్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఇది వచ్చేసి పూర్తిగా సివి సెలక్షన్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ వీళ్ళడుతున్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇంజనీరింగ్ అండ్ అనలిటికల్ ఆర్ అండ్ కోసం అడుతున్నారు అంటే ఏర్ అండ్ కోసం అడుతున్నారు అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ మీరు గమనించినట్లయితే ముందుగా మనము ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకున్నట్లయితే ప్లాన్ ప్రాసెస్ ఇంజనీర్ కోసం అడుగుతున్నారు అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ వీళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి బీటెక్ అంటే కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఎవరైతే బీటెక్ చేసింటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వీళ్ళడుతున్న డిసిగ్నేషన్ ఏంటి అన్న విషయానికి వస్తే అసిస్టెంట్ మేనేజర్ మరియు డిప్యూటీ మేనేజర్ కోసం అడుగుతున్నారు అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ వీళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసుకున్నట్లయితే సిక్స్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎవరికైతే రెలవెంట్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించినటువంటి పూర్తిగా ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఫార్మ్ ఇంటర్వ్యూస్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ అనదర్ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకున్నట్లయితే అనలిటికల్ ఆర్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ కోసం అడుగుతున్నారు అంటే ఏఆర్ అండ్ కోసం అడుగుతున్నారు అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ వీళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఓన్లీ ఎంఎస్సి క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే వీళ్ళు ప్రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ డెసిగ్నేషన్ విషయానికి వస్తే సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మరియు అసిస్టెంట్ మేనేజర్ స్థాయిలో అడుగుతున్నారని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ వీళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ వరకు అయితే రెలవెంట్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏఆర్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించినటువంటి పూర్తిగా ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఫార్మ్ ఇంటర్వ్యూస్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ వర్క్ లొకేషన్ కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది అది వచ్చేసి బీదర్ కర్ణాటక అని ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నారని చెప్పొచ్చు సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇది సాయి లైఫ్ సెన్సెస్ వాళ్ళు అడుగుతున్నటువంటి పూర్తిగా ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఫార్మ్ ఇంటర్వ్యూస్ అని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు మనం సివి సెలక్షన్ కావాల్సినటువంటి మెయిల్ ఐడి చూసుకున్నట్లయితే సందీప్ డాట్ ఎం అట్ సాయి
లైక్ చేస్తేనే ఇలాంటి మరిన్నో వీడియోలు మీ ముందుకు తీసుకురాగలను అని అంతేకాకుండా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పని అయిపోలేదు గాయస్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని మీరు ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా అలర్ట్స్ వస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హిం